E aí, meu povo, vamos iniciar a viagem. Olha os filhos aqui. São 5h50 da manhã. Olha lá. E vamos ligar o veículo. Ó, oh, tá vendo? <risos> meu povo, e aí gente, ó, hoje é dia 10 de fevereiro de 2019, viu, agora é 7 e meia da manhã e nós estamos viajando, onde será que eu tô indo, hein, vai acompanhando a viagem, daqui a pouco eu falo onde eu tô indo e o que que eu tô indo fazer. Olha só o nosso destino aqui aonde é. E hoje dia 11 de fevereiro de 2020, né? É o aniversário do Lucas. É, exatamente. E na data de ontem, fez um ano que eu estive na casa dele pela primeira vez, né? Eu fui lá no aniversário dele, nós levamos um bolo de Del Rey Dourado pra ele. Olha só. Parabéns pra você. Olha aí, povo. Fala, Lucas. Aí, ele falou. É isso aí, meu povo. Fala, meu povo. Eu sou o Lucas. E eu sou o Renato. E aí, gente. Olha quem veio comigo no posto abastecer. Eu estava procurando pro Lucas. Lucas, onde que é um posto bom aqui da sua cidade? O Lucas falou, falou para mim assim. É aquele posto lá. Aí ele me trouxe, me direcionou até aqui, viu? E a gente chegou no posto. Olha o Lucas aqui, gente. Bonitinho demais, né? Nossa, não deixa, a gente tem que mandar fazer. <risos> eu, eu vim dessa distância pra ver isso, porque existe, viu? É só você criar o filho de vocês direito que sai assim. Ele reformou as duas salas, pintou as duas salas. Sozinho, ele e o priminho dele. Sozinho, não sem nenhum adulto, né? Só criança. Qual que é a receita pra conseguir um menino desse? Deus. Deus! Aí tá vendo, gente? Não tem outra receita. Gente, mas eu fiquei impressionado. Como que nós fizemos no meio de tanto carro que tem aqui em casa, né? No meio de tanto carro. Como que a gente fez o bojo do Rei Dourado? E levou para ele. Alguém nunca, nunca ninguém tinha imaginado, né, que é aquele carro ia parar na casa dele um dia. Então, né, hoje é um dia de comemoração lá na casa do Lucas, né. Ele veio aqui em casa a primeira vez, tinha 12 anos, era uma criança, né, era uma criança. Agora não é mais criança. Ele já fez 13, agora fez 14, né. E a gente já passou muita coisa junto. Vamos terminar por aí vendo um monte de coisa que a gente já passou? Tchau, meu povo. Aqui, do meu lado, vou ter que ir embora, olha essa preciosidade aqui, gente, é tão bonitinho que eu não tenho nem o que falar mais. Então, gente, eu tô indo embora agora mesmo, viu? Então eu tô encerrando os vídeos por aqui. E parece que o Lucas ficou feliz com a minha visita, mas eu fiquei muito... Com certeza. Olha, com certeza, gente, mas é bonitinho demais, meu Deus. E uma coisa bem interessante que aconteceu, né, foi que quando eu fui lá na casa do Lucas, é... Tava fazendo o sorteio do Rei Dourado, né? E eu conheci o Lucas justamente quando eu anunciei que ia ter o um sorteio do Rei Dourado. E ele até fez propaganda do sorteio, né? Querendo que o povo comprasse logo o número, né? Pra poder sortear logo o carro. Só que nessa época ele não imaginava que o sorteio ia ser cancelado, que o carro ia ser devolvido pra mim e que ele não ia precisar de sorteio pro carro ir parar na casa dele. Gente, isso sim é uma coisa incrível. Então, né? olha o Lucas aí fazendo o comercial do sorteio do Rei Dourado. Isso sim foi uma coisa incrível. Não precisou de sorteio pro carro reparar na casa dele. <risos> ah, o Lucas comprou o número do sorteio. Viu? Já pensou se eu volto aqui na cidade para trazer esse carro para ele? Já pensou? Já pensou, Lucas? <risos> se eu volto para trazer esse carro, hein? Bom, ele fez a parte dele, viu? E você já comprou o seu? Pergunta o povo, Lucas. Você já comprou o seu número? Já comprou o seu número? Vamos entregar esse carro logo. Aí tá vendo? Viu? O Lucas disse. Então, se você não comprar logo o número, não sorteia logo o carro. Você fica agoniado, quer que sorteio, mas não compra o número. O Lucas já comprou o dele. Agora você compra o seu, viu? Gente, olha lá, você põe o dedo aqui, Lucas. Você está vendo aqui? 
Olha, Lucas, esse carro aqui é mais bonito que aqueles outros feios que estavam lá na frente? Uhum, com certeza. Com certeza. Você vai ter um desse um dia? Se depender de mim, sim. Se depender de mim também. É isso aí, meu povo. Vai lá, tá esperando. Nós vamos esperando aqui minha esposa consultar no doutor ali, viu? Enquanto ela consulta, nós fica aqui admirando a paisagem. Aqui é a paisagem. <risos> Fala meu povo, e agora nós estamos indo receber uma pessoa lá no trigo. Quem será, hein? Às 11h35, ele chegou, mas olha só que coisa incrível. Tchau, meu povo. Olha só quem chegou quase meia-noite. Impressionante. Olha o tamanho desse menino. <risos> ah, sim. Ele veio disso aqui. Beleza. <risos> e uma outra coisa bem interessante que eu acho, né? Foi que o Lucas mudou demais em pouco tempo, né? E tem uma cena do Lucas que eu gosto muito quando eu fui na casa dele. Quando eu tava indo embora, ele falou... Tchau, meu povo. Gente, eu achei aquilo tão bonitinho. Gente, aquilo me comoveu do tanto. Vocês não têm noção. E aí, né? Dá uma comparada na diferença de quase um, menos de um ano, né? Do dele dando tchau, meu povo, naquela época e agora. <risos> Lucas, faz assim pro povo. Fala, tchau. Tchau, meu povo. <risos> gente, é bonitinho demais, gente. Vamos tá levar pra casa mesmo. <risos> tchau, gente. <risos> Fala, tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Gente, vocês viram aí que diferença? Meu Deus do céu, isso aí foi menos de um ano. Mas eu vou continuar tratando dele do mesmo jeito, viu? O mesmo tenha crescido. <risos> Você sabe que eu tava pensando uma coisa? Eu acho que é por isso que as mães choram tanto em casamento dos filhos. É. Porque, sabe quando casar vai embora, né? Acho que é por isso que a mãe dele quer que ele vira padre. <risos> Deve ser fácil aceitar isso, não, viu? Eu acho. Meu Deus, que coisa. Mas então, né? Essa foi a última cena do Lucas aqui na porta de casa, né? A última cena que eu encontrei com ele aqui na porta de casa, né? Ele... Nós gravamos esse vídeo aí. Na hora que ele tava saindo para ir embora. E ele está aqui na sua segunda viagem com o Del Rey Dourado aqui em casa. Gente, olha só. Que carro que continua bonito ainda. Lucas está cuidando bem, hein? Nossa, o menino cresceu, mas o carro continua lindo. E dessa vez eu não fui na casa dele. Mas eu tô gravando esse vídeo, Lucas, para falar que eu tô lembrando do seu aniversário. É claro que eu não vou esquecer do seu aniversário. Aliás, eu acho que é. Acho que até o meu eu esqueço. <risos> Acho que até o meu eu esqueço, mas eu lembrei do seu. Então, viu? Eu estou satisfeito de ter conhecido o Lucas, né? Foi um dos melhores acontecimentos do YouTube. Depois que o Lucas apareceu, gente, meu trauma com o menino até diminuiu. É claro que agora ele não é mais criança, né? Mas era. Se você precisar poder ouvir dourado, viu? Me avisa. Não vai dar um jeito de arrumar aí. Ele não gosta que eu me pedir nada, não, que eu jogasse demais com um carro. Oh, meu Deus. Mas. Se você precisar pro carro, vai ser seu presente de aniversário. Você me avisa aí que nós dá um jeito de arrumar lá. <risos> então, é isso aí. Quando o Lucas veio aqui a primeira vez, né, ninguém imaginava que eu ia gostar dele desse tanto. Impressionante, né? Mas, é isso aí. Certamente vamos ter mais vídeo junto ainda, né? Inclusive, eu vou na casa dele lá no mês de março. E nós vamos gravar um monte de vídeo. Com certeza vai estar maior ainda. Oh, meu Deus. Vai só crescendo. Eu diria que vai ser o nosso motorista em estradas difíceis. Será que vai conseguir com outra marcha? Nós estamos de primeira. Mas você já pôs primeiro antes de começar o morro? Claro. Mas tá vendo? É prevenido, tá vendo? Pôs primeiro antes do pé do morro. Tem uma buraqueira aqui também. Então, porque vai poder andar mais devagar e porque não vai precisar ficar trocando de marcha no pé do morro, no meio do morro. Só firmar. Só firmar. Tá vendo? Olha lá. Gente, olha a cara da mãe olhando o menino. Fala, é meu filho. <risos> Fala, meu povo. Mas olha só que coisa incrível. E eu fiquei pensando, o que, que eu vou falar pro Lucas o dia do aniversário dele? Meu Deus, Lucas, quem que imaginava que ia conseguir uma amizade com essa idade? Você com 14 agora e eu com 38, né? Não é 95. Lembra, Lucas, que eu te nomeei como meu conselheiro? Que coisa, hein? Já pensou? Quem diria que um dia você seria o conselheiro do canal Del Rei? Você diria o canal Del Rei estava meio deprimido, viu? E o Lucas me ligava e mandava mensagem e fazia chamada de vídeo, preocupado comigo, como é que eu tava? Oh, gente... Lucas, hoje é dia do seu aniversário, eu quero te desejar parabéns, feliz aniversário e muita saúde. 
Eu não costumo fazer esse tipo de coisa, viu? Aliás, eu nunca fiz esse tipo de coisa. É exatamente, é a primeira vez que eu, que eu mando uma mensagem de aniversário para alguém. Por que, que eu fiz isso? Porque o Lucas é diferenciado. E Lucas, você pode ter certeza que você é diferenciado desse jeito por causa do seu pai e da sua mãe, viu? Eles que te criaram direito, por isso que você é assim. Então, Lucas, todo mundo te ama, todo mundo quer estar do seu lado, até o povo aqui do canal, você viu só que coisa? O povo aqui do canal tá gosta do Lucas? Então, e é claro que eu gosto também, e muito, né? Então, Lucas, dia 11 de fevereiro de 2020, né, eu estou aqui gravando um vídeo de feliz aniversário, Lucas. As coisas mais improváveis que podia acontecer, aconteceu na minha vida por sua causa. Meu carro que era invendível, eu vendi e não sinto falta dele. Fui na estrada de chão de carro, para mim eu estava andando o melhor asfalto do mundo. Tá? E as coisas que aconteceu, né? De, de... Eu chamei para ir no seu aniversário ano passado, eu nunca chamei para o aniversário de ninguém, nunca, jamais. Agora pode até chegar menino perto de mim que eu nem brigo mais. O que, que você fez, hein, Lucas? Você mudou a vida do canal Del Rei. Aliás, você mudou a vida do Renato, né? Que é o canal Del Rei eu sou para turma do YouTube que não me conhece. Pro Lucas eu sou o Renato. Impressionante, né? Então, Lucas, muitas felicidades, parabéns e saúde, viu? É o que o canal Del Rei te deseja. Isso é muito importante para mim, viu? Pode ter certeza disso. Tchau, meu povo. Mas olha só que coisa incrível. 11 de fevereiro de 2020, o dia que o Lucas fez 14 anos. E esse foi o vídeo, né? Para lembrar do aniversário do Lucas. Sim, uma coisa incrível, meu povo. Né?